ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ డైరెక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ నేరుగా మీ ఇంటికి ఖచ్చితమైన క్వాలిటీతో పాటు థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గింపు మూడు వందల యాభైకి పైగా నిత్యావసర వస్తువులను హోల్సేల్ ధరల్లో పొందండి మేమెన్ స్పిక్ డాట్ కామ్ లో షాపింగ్ చేయండి మీ డబ్బులను ఆదా చేసుకోండి ట్రంప్ విజయంతో ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత ఆనందంగా ఉన్నది ఎవరు చెప్పాలి ఫస్ట్ నరేంద్ర మోడీ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆయన ఫస్ట్ పేరు అదేనా మళ్ళీ మళ్ళీ నేను తమ్ముని పెట్టుకోవాలి మొదటిది నరేంద్ర మోడీ మొదటి పర్సనల్ పెట్టేస్తారు అనుమానమే లేదు ట్రంప్ కు నరేంద్ర మోడీకి మధ్య పర్సనల్ పొలిటికల్ ఐడియాలజికల్ షేడ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది అందుకే అసలు నార్మల్ గా ఇండియన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అక్కడ ఎన్నికల్లో జోక్యం చేసుకోవు ఎందుకంటే మనకి ఎవరితోనైనా పనిచేయాలి కనుక కానీ లాస్ట్ ట్రంప్ ఎలక్షన్స్ లో చాలా క్లియర్ గా ట్రంప్ కు ఉపయోగపడేలా మన మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వ్యవహరించింది భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యవహరించింది అందువల్ల క్లియర్ గా నరేంద్ర మోడీ విల్ బి ది హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఇద్దరు కూడా కామనాలిటీ ఉంది ఇద్దరు హైలీ పోలరైజింగ్ ఫిగర్స్ ఇద్దరు కూడా అక్కడ వైట్ మెజారిటేరియన్ పాలిటిక్స్ ఇక్కడ హిందూ మెజారిటీ పాలిటిక్స్ అక్కడ యాంటీ ఇమిగ్రెంట్ ఇక్కడ యాంటీ మైనారిటీ అక్కడ నేషనల్ ప్రైడ్ ఇక్కడ నేషనల్ ప్రైడ్ అక్కడ నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఇక్కడ నేషనల్ సెక్యూరిటీ మీకు ఇవన్నీ కూడా కామన్ సో అందువల్ల ఆ పోలికలు కూడా ఉన్నాయి మనకు సో అందువల్ల నరేంద్ర మోడీ విల్ బి ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు బి హ్యాపీ అంటే ఆర్డర్ లో నేను కన్నా కూడా నెంబర్ చెప్తాను ఆర్డర్ ఇంకో పర్సన్ వ్లాదిమీర్ పుటిన్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉక్రెయిన్ లో యుద్ధానికి మా మా డబ్బులు ఎందుకు తగలేయాలి అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈవెన్ జేడీ వ్యాన్స్ కూడా ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు ఇవాళ విక్టరీ స్పీచ్ లో కూడా క్లియర్ గా ట్రంప్ అన్నాడు యుద్ధాలు కొత్త చెయ్యము ఉన్నాయి ఆపుతామని అంటే రష్యాకి చైనా దగ్గర కాకుండా ఉండడం కోసమా అంటే జనరల్ గా ట్రంప్ కు మొదటి నుంచి కూడా రష్యాకు ట్రంప్ కు ఉంది తర్వాత అమెరికా ఫస్ట్ అనే పాలసీలో మాకేం పని అడవైమే ఎందుకు ఖర్చులు పెట్టాలనే టైప్ అందులో నాటోను బలహీన పరస్తాడు ట్రంప్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ గా అన్నాడు నాటో బిల్లులు యూరోప్ కూడా చెల్లించాలి మీరు గనక నాటో బిల్లులు చెల్లించకపోతే మీ వై మీ పైన నేను పుట్టిన పంపిస్తా అని కూడా బెదిరించాడు వాళ్ళను అమెరికా ఖర్చు పెట్టాడు ఇప్పుడు ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గవర్నమెంట్ ఎఫిషియన్సీ అనే డిపార్ట్మెంట్ హెడింగ్ అని అంటున్నారు సో థర్డ్ ఇలాన్ మస్క్ ఫోర్త్ మీకు ఈవెన్ కిమ్ జాన్ యుల్ కూడా కొరియా ఎందుకంటే ఫస్ట్ అమెరికన్ సిట్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ డైరెక్ట్లీ మీట్ నార్త్ కొరియన్ ప్రెసిడెంట్ అది ఏమి ఒప్పందం కుదరలే అది వేరే విషయం బట్ ఎట్లీస్ట్ అంతకు ముందు బ్యాక్ ఛానల్స్ డిప్లొమసీ ఉండే ట్రంప్ అమెరికా చరిత్రలో ఒక అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ నార్త్ కొరియన్ లీడర్ తో నేరుగా సంభాషించింది మీకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అది సబ్స్టాన్షియల్ రిజల్ట్ ఏం రాలే ఫిఫ్త్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ సౌదీ అరేబియా క్రౌన్ ప్రిన్స్ ఇతను సౌదీ అరేబియాకు చాలా దగ్గర ట్రంప్ వెరీ క్లోజ్ వెళ్ళి మీకు సౌదీ అరేబియాలో హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్ కానీ దేన్ని మాట్లాడాడు ఎందుకంటే ఇరాన్ కు వ్యతిరేకం బాగా ట్రంప్ సౌదీ అరేబియా ఇరాన్ తో చాలా ప్రత్యర్థి ఇటీవల చైనా ఆధ్వర్యంలో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ఇరాన్ తో కానీ సౌదీకి ఇరాన్ కు మధ్య చాలా ఘర్షణ వాతావరణం ఉంటుంది ఇది సున్నీ మెజార్టీ కంట్రీ అది షియా మెజార్టీ కంట్రీ డామినేషన్ కూడా ఇస్లామిక్ ప్రపంచంలో డామినేషన్ కూడా సౌదీ ఇరాన్ ల మధ్య ఘర్షణ ఉంటుంది అందువల్ల డెఫినెట్ గా సౌదీ అరేబియా క్రౌన్ ప్రిన్స్ అయిన మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ మోస్ట్ హ్యాపీ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ తర్వాత మీకు ఈవెన్ షేక్ హసీనా కూడా పర్ హాప్ బీ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఆమె యాక్చువల్ గా షేక్ హసీనా కొడుకు అమెరికా ఉంటాడు ఆమె చెల్లె కూతురు బ్రిటన్ లో లేబర్ పార్టీ ఎంపీ వాస్తవంగా ఆమె అమెరికాకు లేకుంటే బ్రిటన్ లోనో అసలు పొందాలి కానీ రెండు దేశాలు అంగీకరించలే ఎందుకంటే బైడెన్ ప్రభుత్వం షేక్ హసీనాకు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించింది అందువల్ల ఇప్పుడు కనీసం కొంత అనుకూలంగా ఉండవచ్చు ట్రంప్ ఎట్లీస్ట్ కొంత సడలించవచ్చు అని ఇక బెంజమిన్ నెత్తాన్ యావు కూడా చాలా ఆనందపడతాడు ఆయన ఈ వాజ్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఈ బైడెన్ తాపకోసారి యుద్ధం ఆపు యుద్ధం ఆపు యుద్ధం ఆపు అంటున్నాడు తర్వాత న్యూక్లియర్ టార్గెట్స్ అటాక్ చేయకు ఆయిల్ టార్గెట్స్ అటాక్ చేయకు ఓన్లీ మిలిటరీ టార్గెట్ అటాక్ చేయకు కాల్పులు మన సీజ్ ఫైర్ సీజ్ ఫైర్ అంటున్నాడు ఈనో సీజ్ ఫైర్ సీజ్ ఫైర్ అని బైడెన్ అంటే ట్రంప్ ఫైర్ 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 అంటున్నాడు ఒకవైపు యుద్ధం ఆగాలంటున్నాడు ట్రంప్ కానీ 
ఫినిష్ అండ్ స్టాప్ అంటున్నాడు వాళ్ళు అంత అని చేసిపడే అందరిని అప్పుడు ఆప్ అంటున్నాడు అది నెతాని అవు ప్రిన్సిపల్ కూడా సో అందువల్ల మీరందరూ కూడా మీకు దాదాపు ఎనిమిది వందల రూపాయలు చెప్పాను నేను సో వీళ్ళందరూ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఈవెన్ జింపింగ్ కూడా ఎందుకంటే బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా జింపింగ్ తో ఘర్షణ పడ్డది అయితే మీరు అనొచ్చు అమెరికా ట్రంప్ చైనాకు వ్యతిరేక కానీ అదే సమయంలో ట్రంప్ అమెరికా ఫస్ట్ అన్న పాలసీ కనుక ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ ఇండో పసిఫిక్ లో వచ్చి ఆధిపత్యం చెలాయించాలి యురేషియాలో వచ్చి ఆధిపత్యం చెలాయించాలి ట్రంప్ పాలసీ ఏంటంటే మాకేం పని మా సైన్యాలను తీసుకెళ్తే ప్రపంచం అంతా పెట్టాడు మాకేం అవసరం మా అమెరికా మేము చూసుకుంటా ఉంటాడు అది చైనాకు రుచిస్తుంది ఎందుకంటే ఇండో పసిఫిక్ ఇప్పుడు జపాన్ దగ్గర కూడా అమెరికా సైన్యాలు ఉన్నాయి మీకు సౌత్ చైనా సీలో అందుకే మీకు అటు పుట్టినే కాదు జింపింగ్ కు ఒక ఛాలెంజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే యాంటీ చైనా గట్టిగా ఉంటాడు కానీ ఒక అపార్చునిటీ కూడా ఉంటాడు ఎందుకంటే గ్లోబల్ పోలీసింగ్ రోల్ నుంచి ట్రంప్ వైదొలుగుతాడు అందువల్ల గ్లోబల్ పోలీసింగ్ రోల్ ఉండడం చైనాకు ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే చైనా రైజింగ్ చైనా కనుక తనకు అమెరికా ఆధిపత్యం అమెరికా తన గదిలో తాను ఎంటర్ అయితే అమెరికా దాదా వీధిలోకి రాకుండా ఇంటికే పరిమితమయ్యాడు అనుకోండి వీధిలో ఉన్నది ఇంకో దాదా ఆనందపడతా లేరా ఈ దాదా బయటకు వస్తలేడు ఈ దాదా ఇంకో దాదాతో గొడవ ఉండొచ్చు కానీ బయటకు వస్తలేడు కదా సో అందువల్ల ఒక శైలోలో ఉంటాడు అది జింపింగ్ కూడా లాభం ఉండవచ్చు 